আমাদের দেশে কোরআনের বিচার ব্যবস্থা যদি कायम হয়ে যায় কত যুবক যে বিয়ে না করেই মরে যাবে আপনি কোনে শেষ করতে পারবেন না আজকে তো আমরা মোহরা না দেই না এখানে অনেক মানুষ বসে আছেন বিয়ে করে সাইটটা পাঁচটা বাচ্চার বাপ হয়েছে ও বউকে মোহরা না দেয় নাই ডিজিটাল কায়দায় বাসর রাতে মোহরা না বউয়ের কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিয়েছে ঠিক কি না ও তো সুবহানাল্লাহ বলেন ওয়াতুন নিসা সাদুকাত ইহিন্না নিহলাতান ফাইন তিবনা লাকুম আন শাইয়ান মিনহু নাফসা ফাকুলুহু হানিআম মারিআ জোরে বলেন আল্লাহু আকবার সূরাতুন নিসা এর ভিতরে আয়াত এসেছে আল্লাহ পাক বলেন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহরানা দিয়ে দাও নামাজ যেমন ফরজ রোজা যেমন ফরজ হক যেমন ফরজ যাকাত যেমন ফরজ পৃথিবীতে আমার যত ফরজ ইবাদত আছে তার ভিতরে তোমরা যখন বিয়ে করতে যাবে নারী কি আগে মোহরানার টাকা দাও এটাও ফরজ নামাজ পড়লে কি সওয়াব হয় না ভাই যদি কেউ নামাজ না পড়ে ওর কি কি হবে গুনাহ হবে না হ্যাঁ রমজানের রোজা ফরজ কেউ যদি না রাখে ও যদি নিজের মনে করে দিনের বেলা আগে যা খাই তো এখন ছয় বেলা করে খাবে রোজা থাকা অবস্থায় তাহলে ওর সওয়াব হবে না পাপ হবে সামর্থ্য আছে যাকাত দেন না সামর্থ্য আছে হজ করতে যান না সম্মানিত ভাইরা এই পৃথিবীর ময়দানে আপনার স্ত্রীকে আপনি মহরানা দেন নাই আল্লাহ বলছেন মহরানা দেয়া ফরজ নামাজ রোজার মতো আবশ্যকই ওইটি একটি ফরজ যারা মহরানা দেন নাই না দিয়ে বাসর রাতে ডিজিটাল কায়দা স্ত্রীর কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিয়েছেন এটা মাপ হয়নি মুসনাদে আহমদ এসেছে নারীর এটা একটা সম্পদ এটা একটা অর্থ কেন আপনি আপনার স্ত্রীকে ফাঁকি দিচ্ছেন আপনি দিয়ে দেন বিশ হাজার টাকা মহরানা হয়েছে এক লক্ষ টাকা মহরানা হয়েছে আপনি যা পারেন তাই দিয়ে দেন আপনার স্ত্রী নেওয়ার পরে যদি খুশি হয়ে ফিরাই দেয় টাকা নিয়ে আবার খরচ করে খাতে পারবেন আল্লাহ বলেন হ্যাঁ দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ ইসলামকে মানার ব্যাপারে ইসলামের যে কন্ডিশন গুলি যে নিয়ম নীতি গুলি আছে মানার জন্য তামাম দুনিয়ার মানুষের জন্য আমি আল্লাহ সহজ করে দিলাম আরো বিয়া করে এরকম আপনাদের গাই বান্দায় নাই আপনারা আম মানুষ জেনারেল মানুষ সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলাম আমার মতো হুজুররা একটা বিয়াও করার পরে চার বছর পরে আরো একটা করে তিন মাসের মাথায় আরো একটা করে খালি বউ বাড়াতে আসে এরকম নাই মুসলমান মায়ের সন্তানেরা হাসির খোরাক দিচ্ছে না এ পৃথিবীতে কোরআন দিয়ে যদি বিচার ব্যবস্থা জমিনে কায়েম হত একটার বেশি কেউ বিয়া করতে পারত না কারণ বিয়া করতে গেলে ওর বুক পকেটে রাখা লাগত টাকা যে কোরআন দিয়ে বিচার ব্যবস্থা জমিনে কায়েম করবে সে কেবল নাই বিচার কায়েম করতে পারবে যারা বিচার নেওয়ার জন্য যাবে তারাও শুধু মাত্র কোরআনের পরতে বরতে নেয় বিচার পেয়ে যাবে আসক্ত করে তাকে ফেলেছে ভাইরা আমার মস্তিষ্ক আব্দুল্লাহ বিকৃত হয়ে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে একটা মেয়ের সঙ্গে জেনা করে ফেলেছে এবার কাজী সাপরে ডেকে ডেকে বলেন কাজী সাপ আমার সন্তান রে ডাক এবার আবদুল্লাহ রে ডাকা হলো ডাকার পরে জিজ্ঞাসা করা হলো 
তুমি কি জেনা করে ফেলেছ বলছে জি আব্বা আমি মদ খাওয়ার পরে আমি মাতাল অবস্থা একটা মেয়ের সঙ্গে জেনা করে ফেলেছি আল্লাহর নবীর সাহাবি হজরত আমিরুল মহমিনিন হজরত আমর কাজিতে কাজিকে ডেকে বলেন কাজি আমার এই সন্তান আব্দুল্লাহর হাত বাদাই দাও একে এবার চাবুক মারা শুরু করে দাও এবার আব্দুল্লাহকে চাবুক মারার জন্য আমিরুল মোমিনিন নির্দেশ দিচ্ছে আমিরুল মোমিনের নির্দেশে কাজী সাহাব এবার একটার পর একটা করে গুনে গুনে চাবুক মারছে আমার ভাইরা হজরত আমিরুল মোমিনের কলিজার ঠোকরার সন্তান হজরত আব্দুল্লাহ একা করে আসিটি ব্যাটা ঘাত যখন খেলেন আসতে করে তিনি তার জীবনের একেবারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে একেবারে জমিনে ঢলে পড়ে গেলেন দুই হাত দুই দিকে বাঁধানো মুসলমান মায়ের সন্তানেরা আল্লাহ নবীর সাহাবি হাজর তামিরুল মমিন নিজের সন্তানের দিকে তাকায় তাকায় তিনি দেখতে পাইলেন তার সন্তান দুনিয়ায় বেঁচে না কাজী সাহাব কেটে কে বলেন কাজী সাহাব মনে হয় আমার আব্দুল্লাহ দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছে হাতের বাদন খুলে দাও পায়ের বাদন খুলে দাও এবার নিজে আমিরুল মোমিনিন তার সন্তানকে এবার গোসম দিয়ে দিল কাপড়ের কাপড় পরাই দিল এবার কবরস্ত করার জন্য নিজে কবরে নামলো হজরত আব্দুল্লাহ কে কবরের মধ্যে সহায় দিল আমার ভাইরা দাফনের কাজ সব শেষ হয়ে গেল এবার ওই কাজী সাহাবকে ডেকে ডেকে বলে কাজী সাহাব যে সাবুক আমার সন্তানের গায়ে আপনি মেরেছেন সম্মানিত ভাইরা আমার গভীর মনোযোগ আল্লাহর নবীর সাহাবি আমিরুল মমিন এবার তার সন্তানের কবরের উপরে এক এক করে করে বিশটিয়া ব্যাতরা ঘাত করা শুরু করলেন সাহাবিরা নবীজিকে নবীদের সাহাবিকে বললেন আমিরুল মমিন আপনার কি মাথা নষ্ট হয়েছে নাকি বলছে আমার মাথা নষ্ট হয় নাই করানের কন্ডিশন হলো পৃথিবীতে কেউ যদি বিয়া না করে অবিবাহিত নারী আর অবিবাহিত পুরুষ যদি এমন যে না করে ফেলে শরীয়তের বিধান হলো আল্লাহর কোরআনের বিধান হলো তাকে একশো করে দোররা ব্যাতরা ব্যাতরা ঘাত করা আমার সন্তান আসিটা খেয়ে মরে গেছে এখন কবরের ভেতরে আমি কবরের উপরে মাটিতে বৃষ্টি মেরে দিলাম কেমতের ময়দানে আমার আল্লাহ আমাকে ডেকে যাতে এর ব্যাপারে জবদিহি করাতে না পারে এই ছিল কোরআনের বিচার ব্যবস্থা কথা বলেন ঠিক কি না ধরে নিয়ে যা করার তাই করে প্রস্তাবে রাজি হয় না গলায় যা মারার তা মারে থানায় মামলা দিতে গেলে মামলা নেয় না বলেন ঠিক কি না जमीन मैदान हेदायत प्राप्त हो আমি হুজুরের জন্য আকর্ষণ কিসে জোরে বলেন এই কোরআনের আকর্ষণ কথা বলেন ঠিক কি না সম্মানিত ভাইরা আকর্ষণ হলো কোরআনের আকর্ষণ কিসে এজন্য কোরআন দিয়ে যদি কেউ আপনাকে ডাকে আপনি যাবেন হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে যাবেন ফকত হুদিয়া ইলা সেরাতি মুস্তাকিম আল্লাহ পাক সেরাতি মুস্তাকিম তথা সঠিক সরল পথে আপনাকে পরিচালিত করবে সবান আল্লাহ করতে পারেন না সম্মানিত ভাইরা আমার বলছিলাম সম্মানিত ভাইরা আমার বলছিলাম এজন্য কোরআন দিয়ে যদি কেউ ডাকে সে মানুষগুলি অবশ্যই হেদায়ত প্রাপ্ত হবে কথা বলেন ঠিক কি না তো যাই হোক আজকে আমার আলোচনার মূল বিষয় হলো নবী রাসুল এ পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য আলোচনার বিষয় হলো পৃথিবীতে নবী রাসুল আসার জোরে বলেন এ পৃথিবীতে নবী রাসুলেরা কেন এসেছেন এর কারণ আছে না নাই সম্মানিত ভাইরা 
আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারিম থেকে সুরাত না হলে ছোট্ট একটি আয়াতে কারিমা তেলাত করেছি আল্লাহ পাক আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে এই যে নবী রাসুলের পৃথিবীতে কি জন্য এসেছেন সে কথাগুলি আমি বলার জন্য আপনাদের মাঝে নিয়োগ করেছি আল্লাহ পাক আমাকে বলার সুযোগ করে দেয় সবাই বলেন আমি কোরআনে হাকিম দানিয়েছেন रसुल के এই নবী আর রাসুলদের কাজ হলো আনি বুদুল্লাহ এরা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে এক আল্লাহর গোলামি করার জন্য সুবহানাল্লাহ কোতে পারেন না ওজতানি বুতাবুত দুই নম্বরে শয়তানের পথ শয়তানের মত বর্জন করতে হবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলে তো পৃথিবীতে নবী আর রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইরা এই পৃথিবীতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন দুইজন নবী জাতির সামনে অপমান অপদস্ত হন নাই একজন হজরত আদম আলাই সাল্লাম আর একজন হজরত ইদ্রিজ আলাই সাল্লাম কথা বলেন ঠিক কি না একজন হজরত আদম আলাই সাল্লাম আর একজন হলেন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে ভাই আলোচনা শেষ করব একজন হলো আদম আলাই সাল্লাম আর একজন হলো जतर लोक दिल चौदह नम्बर तीन नम्बर लाइन नम्बर আল্লাহ পাক বলেন দ্বিতীয় নবীকে আমি আল্লাহ দুনিয়ার ময়দানে পাঠালাম আমার এই দ্বিতীয় নবী হজরত সাল্লাম জাতির লোকের কাছে আল্লাহর কাছে হজরত নুহাল সাল্লামের কোন অপরাধ ছিল না কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু জাতির লোকেরা दावतुल সম্মানিত ভাইরা আমার হজরত সাল্লামকে জাতির লোকেরা পাগল ভাবলো মাজনুন ভাবলো কথা বলেন ঠিক কি না তারপর নুহাল সাল্লাম দাওয়াত নিয়ে যান জাতির লোকদের পিছে পিছে জাতির লোকেরা তারে অপমান করে অপদস্ত করে সম্মানিত ভাইরা আমার তারপর নুহাল সাল্লাম দাওয়াত নিয়ে যায় এই ভাগ করে করে 
मुसलमान जिर लोकर का बारंबार सहज सरल मन नहीं जाए নবীদের মতো সহজ সরল মন পৃথিবীর জমিনে আরো কারো আছে আমার ভাইরা সরল মন নিয়ে জাতির লোকের কাছে সাড়ে নয় শত বছর কালমার দেওয়া দেওয়ার পরে যখন যায় আমার ভাইরা জাতির লোকেরা সবাই আগ হয়ে जमीन मध्य पड़े गेसिरा स्त्री जमीन पड़े मरे तुम कि सुनते पे चले ग पागल साढ़े नाजे कलमार दावत नहीं गल तुम्हारे लाखे दावत दिल पागल ना होते अवस्था पड़े थे संगे संगे हजरतल्ला अवमान पदस्थ कर मेरे संगे संगे आल्ला जमीन ढुके ढुके मारब सम्मानित भाईरामी सम्मानित भाईरा बड़ो अपने कष्ट हा चल गमी लागान हलो अल्लाह गाज बन कर दिल्ली 
নজাতিল লোকেরা আমার আল্লাহর গজব নাজিল হবে আমাকে নবী বলে মেনে নাও আমার আল্লাহর দিকে মাথা নত করো আমার আল্লাহর ডাকে সারা দা জাতিল লোকেরা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সংসরাল কথা এক কর্ণপাত না করে আমার ভাইরা আরো অপমান করা শুরু করে দিল সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ পাক কোরআন হাকিমের ভিতরে জানাই দিলেন ওয়াসনাইল ফুলকা বি আয়ুনিনা ওয়া ওয়াইনা ওয়ালা তুখাতিবনি ফিল লাযিনা যালামু ইন্নাহুম মুগরাকু সূরাতুল হুদ मरुभूम पानी जो दिन आता के डंडाई नौका थकले मानुष की पागल बोल बे ना भाल 